Всем привет! С вами Наталья Алмуфева. Как вы знаете, возможно, если кто следит за моим инстаграмом, мы с Валерой ездили в Германию на недельку. И хочу сказать, что съездили мы очень плодотворно, очень круто, нам очень понравилось. Об этом я расскажу позже или напишу в своем блоге. Ну, в общем, какую-то информацию я выложу по нашей поездке. Будет много фотографий, влоги. А сегодня я хотела видео сделать о покупках в Германии. Что я купила себе? Так вышло, что здесь в основном бьюти покупки, то есть косметика. Здесь почти нету ничего другого, так как мы купили еще, конечно, много сладостей, там алкоголя. Это я показывать не буду в этом видео, здесь чисто бьюти мои покупки. Итак, хочу с вами поделиться, показать вам, рассказать. Итак, начинаем. Вот хоть я и сказала, что в основном тут бьюти покупки, но все-таки, все-таки в начале идут, конечно же, магнитики. Ну, сами вы понимаете, когда человек ездит в другую страну, в другие города, куда-то едет, летает, естественно, он покупает магнитик. Ну, так делает, мне кажется, 99% просто людей, которые путешествуют. Здесь у нас есть магнитики. Значит, самый главный магнит – это Ена, это город, где мы останавливались и жили. Вот такой красивый магнит с видом на сам город, на Ену. Дальше идет магнитик город Эрфурт. Мы его посетили в предпоследний день с Валерой, туда ездили. Обалденный красивейший город. Также идет магнитик город Веймер. Его называют Веймер. То есть написано даже в Википедии как Веймер, но некоторые говорят его Вайма, как-то вот так. Магнитик, значит, из Веймера что мы там были, маленький, симпатичный тоже город, очень уютный, нам там очень понравилось. А ну и, конечно же, конечно же, магнит Берлин. Было очень много разных магнитиков с Берлином, но мне понравился больше всего, он довольно-таки стильный, красивый такой, выполнен как будто из слоновой кости, очень красивый цвет и память о том, что мы были в Берлине. Ну и, конечно же, еще какая Наташа без значков, я обожаю значки, вот такой вот маленький значок, I love Yena. Теперь он будет со мной. Я, конечно, не буду его носить, я его приделаю где-нибудь здесь, около своего столика, или на какую-нибудь мягкую игрушку нацеплю, но я очень люблю значки, и это память. Итак, ну а теперь мы переходим уже к основным всем покупкам. Начну я, наверное, с такой немного детской части, потому что ребенок у меня в душе до сих пор сидит, он там жив и умирать не собирается, я мелкая в душе. Я, в общем, купила два попрыгунчика. Один вот такой розово-желтый, он такой пористый э, ощупь и прозрачный с блестками блестки в форме звездочек вы мне можете не спрашивать почему я купила прыгунчики я просто их когда увидела я вспомнила детство мне во первых понравилось как они выглядят все я решила что эти прыгунчики должны быть у меня следующая детская часть моего видео моих покупок это вот такая вот кукла это кукла барби но это как бы не сама барби это, это в общем какая-то фея какая-то тут я даже не знаю, кто это именно, может, какая-то ведьмочка или что-то. Естественно, я сниму на нее обзор, и, конечно же, в обзоре я расскажу, кто она, что она, почему она так выглядит, и почему это Барби. Мне самой очень интересно узнать, на самом деле, историю этой куклы, для этого я пороюсь в интернете, и все вам подробно расскажу в одном из следующих видео, да, когда я сделала на нее обзор. Мы посмотрим на нее поближе и изучим эту малышку. Ну и все, наконец-то бьюти, бьюти покупки. Первое, что я хотела бы вам показать, это, конечно же, косметика Essence, потому что Германия, это родина косметики Essence, это немецкая фирма, и у меня здесь идут вот такие мелкие пудра для волос. В общем, одна идет розовая, оттенок тут называется Best Pop, и вторая 02 Best Female, то есть фиолетовая и розовая, нежные такие цвета. Серия Rock Out называется, очень симпатичная, надеюсь, одежду сильно они пачкать не буду, там все-таки они не яркие, я как-то не затестирую их на своих волосах и выложу фотографии. Дальше идет пудра от Essence, тоже из серии Rock Out, оттенок Global Icon. В принципе, один оттенок там есть, он такой розово-фиолетовый, нежно-розоватый, очень симпатичная, такая своеобразная пудра, точнее, своеобразный румяна на вид. Я сказала, что это пудра, это румяна. Далее у нас опять идет косметика Essence, а именно здесь идет такой Make Up Box. How to make bright eyes, типа, как сделать четкие, яркие глаза, которые выделялись бы. Здесь идет в наборчике, значит, тени, Будут здесь тени для глаз, несколько цветов, здесь их 6, и кисточка, кисточка, чтобы мазать, и кисточка, чтобы растушевывать, и вот такое милое зеркальце в форме облачка, очень симпатичный набор, был такой еще для бровей, для лица, how to make, там что-то какой-то face, не помню, и how to make smoky eyes, ну, я решила выбрать вот bright eyes, с ним я постараюсь тоже сделать обзор и показать, что к чему. 
Следующее, я купила такие накладные ногти фирмы Fingers, это очень известная фирма в плане вот ногтей и различных покрытий для ногтей, в плане всяких штук для лечения. Вот, эти ногти можно носить целую неделю, и, кстати, у меня в планах снять видео, где я их буду прям приделать и покажу, как они смотрятся, очень симпатичные такие ноготки. Дальше у меня идут два лака Essence от серии Yes We Pop, называются они, один такой прозрачный и с розовыми микрочастичками, но это как топ покрытие, называется оттенок Bubble Gum. а второй, вот у меня, кстати, им сегодня накрашены ногти, оттенок называется 02 Grab This Hype. Вот такой симпатичный, красивый лак. Очень люблю умятные цвета, поэтому решила вот для видео накраситься, накрасить до своей ногти. Давно уже, кстати, не красила ногти. В Германии ходила просто с ненакрашенными ногтями. Вот сегодня наконец-то это свершилось. Дальше опять косметика Essence, опять серия Rock Out. Это блеск для губ. Он действительно блеск. Здесь очень много блесток. Они серебряного такого цвета. Оттенок называется Best Rock, 02 номер. Очень симпатичный. Дальше из серии Rock Out здесь идут у меня тени для глаз, они кремовые, наверное, ну то есть они не, не как прям рассыпчатые, а кремовые тени, э, оттенок называется 01 Best Rock, он такого вот серебряного цвета, вот вы можете увидеть, он прям такой серебряненький-серебряненький, мне кажется, можно тоже такой красивый макияж делать с этими тенями. Далее следует новинка от Essence. У нас в магазинах я пока что не видела эту тушь, хотя, может быть, в Москве уже есть. Называется тушь Lash Princess. Это новинка от Essence. Вот такая красивая упаковочка. И в наборе с ним шла, типа, как подарочный вариант, подводка для глаз. Он фломастер. Подводка фломастер. Я не особо фанатка подводок фломастеров, уже я это поняла, потому что они сначала очень круто красят, а потом все вообще хрень полная становится. Я еще пока не пользовалась, поэтому первый раз стопудово эта подводка будет шикарная, второй, третий сказать не могу, а дальше, мне кажется, можно про нее будет забыть. Но шло это все в подарок и стоило как за одну тушь, поэтому я купила как бы вот этот наборчик. Дальше у нас идут два блеска для губ от, тоже от фирмы Essence, один блеск из серии что-то как-то Most Boostle, даже сложно прочитать на самом деле название коллекции. Нежно-розовенький оттенок называется Hey Hey Beige Ugh Ark. Нормально называется оттенок Ugh Ark, короче. Такой блестящий, глянцевый, а в отличие от этого, потому что это больше похоже на такой полутинт, полукрем для губ. Да, кстати, он называется не бальзам и не блеск, а Lip Cream написано. Серия Hello Autumn, такого нюдового цвета, очень естественный оттенок, губы с ним не блестят, они именно вот как будто покрытые вот этим вот цветом, но смотрится обалденно, действительно осенние такие губешечки можно сделать. Дальше у нас идут два средства для ногтей, фирма называется P2 Hands and Nails, то есть P2, вот здесь написано, но ну, я называю это P2, как это еще по-другому прочитать, идет значит покрытие для стойкости маникюра, вот этот Ultra Wear. И вот идет э, топ, называется Mega Shine. Эффект мокрых ногтей. То есть вы когда ногти накрасили таким цветом, покрываете вот этим вот Mega Shine топ код и у вас будет эффект не высохшего лака, то есть блестящий глянцевый маникюр. Мне очень нравится такой эффект. Эту фирму я пробую, кстати, впервые. Сегодня попробовал только этот Ultra Wear. Э, очень интересная такая штучка. Отзыв я составлю в своем блоге или в в следующих видео, в общем, вы все увидите, услышите и прочитаете, если будете следить за новостями. Далее у меня идут 4 даже средства от фирмы Trickle Moon, вот так. На самом деле пачечки выглядят так, как будто это фирма Philosophy. Philosophy на самом деле достаточно дорогая, а вот эта Trickle Moon, она намного-намного дешевле, и я купила миниатюрки, то есть были большие такие батлы, это лосьоны для тела, вот здесь розовая клубника, вот это у нас идет коконат, то есть кокос, вот этот джинджер, джинджер это что, это по-моему лимон, лайм, ну пахнет по крайней мере лимоном, и вот кинамон найтс, то есть корица, корица, да, кинамон это корица, угу. что-то такое пряное, выдавливается это все очень удобно, здесь есть такой дозатор, вот попробую, Протестирую, скажу, как мне, но, по крайней мере, запах просто обалденный. Мазала уже руки одним из них, очень понравился запах, приятная очень такая консистенция, хорошее средство, думаю. Следующее средство это вообще у нас, по-моему, э, гель для душа. Либо гель для душа, либо пена для ванны, не знаю, здесь просто все написано на немецком, я немецкого не знаю вообще. 
Но на ценнике было написано, по-моему, for bath, короче. Да, вот душ-крем вот здесь есть, крем для душа, крем-гель для душа, а вот такая розовенькая, точнее красная упаковочка, а тоже с запахом таких вот пряностей. Пахнет, знаете, чем? Детским орбитом пахнет, вот чем пахнет. Офигеть, сегодня я полезу с этим в ванну, я думаю, я буду чувствовать себя обалденной просто женщиной. Осталось тут совсем немножко, чтобы не затягивать видео, я стараюсь поскорее рассказывать. Следующие идут у нас вот такие два бальзама для губ. От магазинчика Клейрс, раньше был в Москве, сейчас его нету, не знаю, нету, вот просто пропало и все, я очень обожаю магазин Клейрс, там очень много классных аксессуаров, косметики, всяких штучек, дрючек, и вот я купила два таких бальзамчика, один идет попкорн, здесь прям может попкорн нарисован, и а второй ванила капкейк, то есть ванильный пирожок, все это с глазками тут такими, с улыбочками, просто... Я, конечно, не анимешница далеко, но это кавайные штучки. Кавайные. Ну, прям няши на самом деле. Поэтому пройти мимо этого я не смогла. Из такой же серии, только немножечко по-другому выглядел бальзам. Я купила Лариски, я вчера ей подарила этот бальзам. А, вот. Пока что не распаковывала, не нюхала, но обязательно этим займусь. Но сначала нужно все сфоткать в блог. Дальше идет вот такая вот тушь от фирмы RLD Young. RLD Young. Я вообще не знаю эту фирму, не знаю эту косметику. Купила только вот такую тушь от них. Называется она Ultra Twist. То есть супер какая-то закручивающаяся, ультра закручивает она ресницы. Не знаю, стоила она тоже дешево, там евро полтора, наверное. Это единственное, что у меня есть от этой косметики, от этой фирмы. И то, возможно, даже неправильно назвала. Ну, попробуем, протестируем. Дальше у нас идет милейшая вот такая просто коробочка. Здесь нарисована собачка с цветочком. Называется это, на самом деле, духи, да, называются они Rebecca Bon Bon in Paris, типа Rebecca Bon Bon в Париже. Открывается все так через верхом цветочком таким симпатичным. Господи, я купила, конечно, маленькую упаковку этих духов, там было еще 50 и 100 мл, я купила тут, мне, по-моему, сколько, 30 всего. Здесь всего 30, выглядит все это так симпатично, с такой вот ленточкой вот здесь, in Paris написано, и нету крышечки, снимается вот как бы... Такой штучкой, как будто граната. Похоже, да, так швырнул гранату. Ребекку бон-бон. Пахнет. Ох, очень хорошо пахнет. Я не знаю, к какому семейству ароматов это отнести. Запах он сладкий, не приторный, но довольно-таки терпкий. Не надоедливый, мне кажется. Ну, в принципе, 30 мл надоесть и не могут. Вот такая вот симпатичная Ребекка бон-бон. Просто когда я увидела эту коробочку, я не смогла пройти мимо. Решила, что Ребекка должна быть у меня. Ну и последнее, наверное, что я покажу в этом видео, это не бьюти мир, это мир канцелярии. А именно здесь идут вот такие вот фломастеры. Ну это как линеры. Ими можно писать как ручками, что-то выделять, подчеркивать. Но они не как обычные фломастеры, они на них вообще не похожи. Я решила купить этот наборчик для оформления своих смешбуков, фартбуков, различных своих блокнотов. Очень уж они мне понравились. А, так вышло, что в начале видео я забыла сказать, что хотела сделать конкурс. Поэтому придется, как сказать, написать в видео, что здесь конкурс. Вы узнаете только через описание видео, через название видео, что да, я делаю конкурс. Именно конкурс я хочу сделать на стопку, точнее, горочку вот этих вот сладостей, которые я купила специально для розыгрыша в Германии, специально для вас. Сейчас я вам сначала покажу, что здесь. В общем, здесь идут вот такие вот пачка червячков, жевательные червячки. Фирма Juicy Gummy, Fundy какой-то, я не знаю эту фирму, в России не видела ее вообще. И вот такие вот акулки, жевательные червячки акулки, будете жевать червячков. Дальше идут вот такие вот Strawberry Pencils, то есть клубничные карандаши. Это тоже вроде как жевательный мармелад, здесь прям вот набор этих карандашиков веселых лежит. Дальше идет вот такая вот шипучка, это... Знаете, мне даже тяжело вот сказать на самом деле, что это, потому что я сначала подумала, что это что-то типа UP, что это надо растворять. Но сейчас, когда я вижу, что здесь идет какая-то палочка в набор, я не знаю на самом деле, я не знаю. Но походу да, вот здесь они с... нарисован мальчик с девочкой все-таки с кружкой, это какой-то аналог UP, шипучка. В общем, не знаю, но что-то вкусное. И вот такой вот наборчик, шоколадки. С Дональд Даком, с Микки Маусом, тут э, с Гуфи вроде, да. В общем, вот. Сейчас я хотела рассказать об условиях этого конкурса. 
Условия очень простые. Я всего лишь даю вам одно маленькое задание. Вы должны написать в комментариях, какие вы любите сладости. Именно, возможно, вы назовете фирмы этих сладостей, возможно, вы скажете, какие вы любите вкусы, какое печенье, какой мармелад. Там, ну, в общем, ваши приоритеты в мире сладостей, что вам нравится, расскажите, почему. Если это что-то необычное, то мне было бы интересно послушать. В общем, мне интересно услышать ваши сладкие истории. Также вы должны поставить этому видео палец вверх. А также вы должны сделать репост записи с этим видео у меня ВКонтакте. Ссылку, кстати, на эту запись я кину под видео. Ссылка будет там. Ну и, конечно же, вы должны быть подписаны на мой канал. Я выберу из комментариев, из всех комментариев, я выберу одного человека, самую интересную, понравившуюся мне сладкую историю, так скажем, если это можно так назвать, да. И с этим человеком я свяжусь, мы с ним договоримся, и я пошлю по почте все вот эти германские, немецкие, точнее, сладости. Этому человеку он будет жевать, зажевывать. Главное, чтобы попка не слиплась, да. В общем, всем хочу пожелать удачи. Участвуйте, если хотите. Если не хотите, не участвуйте. Все, на этом видео подходит к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Хоть я и так бегала, довольно-таки прошлась по покупкам. Теперь ждите влогов, еще каких-нибудь видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока.